autre jour, une autre perte de temps. Faut dire que ça décollait un petit peu trop dans l'épisode précédent. Ils se sont dit, ah, non, 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 on va refreiner un petit peu. <rire> Et refaire des trucs qui servent absolument à rien. Et vous dites, c'est pour la Un premier demi-épisode vraiment limite, qui n'est sauvé que par euh, sa morale et sa conclusion. Et ce, ce second demi-épisode, nul à chier, hein, je, je, je le dis clairement. Hein. Donc, c'est bien, c'est bien. Euh, le premier, je pense que je vais même le, le résumer assez vite, puisque comme je l'ai dit, tout se résume à la bonne morale de fin, sinon c'est n'importe quoi. Il euh, y a donc euh, la ferme qui bosse un petit peu, alors que Sprig se dit, ah, tiens, ce serait cool de faire tel truc euh, pour s'occuper des mauvaises herbes, et il euh, y a au Pop qui dit, ok, très bien, mais ça dans euh, le... Euh, le baril la suggestion et c'est un truc qui n'a jamais été appuyé avant bien entendu hein. c'est une connerie qu'on ne crée clairement que pour cet épisode ce genre de merde qui appuie bien que vous faites juste une série cartoon sans penser une seule seconde à une grande continuité pour l'instant et donc cette espèce de baril en fait c'est juste un, un, un trou vert un, un, un truc de feu quoi. le mec il a les moyens de se payer ça déjà et vous voyez quoi c'est un trou vers le feu pour se débarrasser des suggestions des autres, quoi, en leur faisant croire qu'ils les écoutent alors qu'en fait ils n'en ont rien à foutre. Et donc Sprig le vit mal parce que c'est quoi ce truc euh, tu, tu nous considères vraiment comme nuls à, à ce point-là Alors que Pop a cette considération un peu directe de dire toutes vos suggestions sont, sont trop puériles, n'aident pas, quoi. Ça, ça ne mènera à rien de bien. Et c'est là que Sprig se dit eh, ça suffit, je euh, te lance un duel pour le contrôle de la ferme. C'est un, un truc qui existe, qu'on qu a avancé comme ça une fois de plus, qui sort de nulle part. Euh, et ce duel, c'est juste une, une sorte de concours de sumo dans les marais, donc avec de la boue et tout, histoire que ce soit bien dégueulasse, bien, bien grenouillesque, quoi. Et alors que Sprig a perdu à chaque fois jusqu'à présent, d'après ce qu'on dit, puisque bien entendu, ça n'a jamais été appuyé un temps ou pas avant, euh, et ben, il gagne ce coup-ci. Par pur chat, il n'y a rien de spécifique qui met ça en place de façon à ce que ce soit particulier. C'est juste, tout d'un coup, il a décidé d'avoir un peu plus de force que d'habitude ou un truc comme ça. Bref, il gagne, Sprig. Il y a Hop Hop qui se dit, mon temps est terminé. Alors qu'il n'a pas dit, Sprig, si je gagne, tu te barres de la ferme. Si je gagne, je gère la ferme. Mais non, non, il est, Hop Hop, il se barre. Il va vivre ailleurs, dans le cimetière, avec des scarabées qu'il apprivoise rapidement. C'est... Bien sûr, mon cul, n'importe quoi. Tandis que Sprig, euh, il partira donc sur... Vous vous souvenez de l'épisode euh, Boss Mabel dans, dans Gravity Falls C'est ça en, en plus con, en fait. C'est exactement ça en plus con. C'est-à-dire que il, il se dit, ouais, je vais écouter toutes vos suggestions, on va partir sur tous nos petits délires. Et euh, très vite, on voit que ça va devenir le bordel et que ce sera un tenable. Voilà. Parce que faire n'importe quoi, ça réfléchir aux conséquences et aux détails de comment on met ces choses en place, à l'environnement, bah, c'est pas bien, ça peut, ça peut mal se passer. Et bien bah, ça se passe pas, c'est le gros bordel, ils savent pas bien manger, il y a une infestation d'insectes de, de, géants, la ferme est pas bien entretenue, etc. C'est etc., le bordel. Esprit qui s'attache totalement à, à ses convictions, je trouve quand même que notre voix est la meilleure, tandis qu'il y a euh, Anne et, et euh, Polly qui se disent non, non, ce serait bien de reprendre Hop Hop, et donc il, contre sa volonté, ils vont voir Hop Hop, elle le convainc de façon ridicule, et c'est là que ça commence à devenir un peu intéressant. C'est la fin où Hop Hop se reconfronte à Sprig pour euh, la gestion euh, pour l'éternité, c'est-à-dire on peut balancer un défi comme ça. Je le défie pour euh, savoir qui sera le chef euh, de la ferme pour l'éternité, histoire de bien appuyer que c'est pas un truc qu'on reprendra plus tard, c'est juste une connerie qui nous a servi que pour cet épisode. Et, et donc, ouais, ils se battent ensemble, et c'est là que, alors qu'ils se battent, ils discutent un petit peu du fait qu'ils étaient tous les deux un petit peu en tort. C'est un peu cool, et j'avoue que c'est ça qui va sauver l'épisode, de reconnaître que les deux étaient en tort à un certain degré, même si c'est clair que Sprig était plus en tort que, que lui. Euh, et il reconnaît Hop Hop qui devrait prendre le temps d'écouter les suggestions, même s'il y en a certaines, beaucoup, qui ne seront pas bonnes, il y en a peut-être quelques-unes qui voudront la peine. Et en euh, faisant passer ce message à son fils, il accepte de lui laisser 
totalement le contrôle de la ferme pour arranger les choses et tout arranger hors champ. Je ne sais pas comment il a réussi à, à régler ces, ces gros insectes qui, qui pullulaient, le, le truc qui était en ruine, la nourriture qui était mal gérée, tout ça. Il a pu tout régler en un ou deux jours. Il est ultra, ultra fort hein, quand on montre pas ça, c'est bien. Il a mis je sais pas combien de jours pour arriver à trouver une fuite dans la maison, mais ça, il était très réglé très vite, très vite. Ou alors il y a une ellipse de deux semaines, hein, il, les deux mois ils sont ultra extensibles, je ne sais pas. Parce que c'est censé se passer deux mois, hein, je le rappelle, depuis le, le moment où elle a été adoptée par cela. Euh, Jusqu'au moment où on aura donc euh, l'évolution de quelque chose, j'en suis presque certain, sinon on ne pas cette, euh, cette échéance là. Donc, ouais, c'est euh, la seule chose qui sauve ça, et, et vraiment c'est dingue quoi, c'est que la morale est bonne quoi. Il faut savoir respecter euh, les aînés qui savent mieux que nous comment les choses marchent. Mais ça ne veut pas dire que les aînés doivent être totalement fermés d'esprit à ce que les jeunes peuvent proposer. Que euh, même s'ils si seront tort, ils se planteront une bonne partie du temps, ils peuvent apporter des idées fraîches qui ne sont pas inintéressantes. Et ça se termine sur cette note positive, bonne, que j'apprécie, mais il y, y a une façon d'amener vos morales, je suis désolé C'est comme euh, l'épisode euh, ben, juste précédent, le, le demi-épisode précédent sur euh, Anne qui euh, devient une reine de beauté parce qu'elle a des boutons, tout ça, tout ça, ça part sur une excellente morale Mais putain de merde, vous l'amenez ça n'importe comment L'histoire est, est mal branlée et vous forcez tellement de trucs qui sortent de nulle part, c'est de la connerie, de la grosse connerie à ce niveau-là. Et, et donc, je suis partagé entre bah, apprécier la bonne morale que vous voulez faire passer et qui passera très bien pour le jeune public parce qu'il n'en a pas grand-chose à foutre de comment est amené de façon cohérente euh, votre intrigue ou si ça se lit bien à tout ce que fait la série. Ils s'en foutent les jeunes, hein, ils font pas gaffe à ça. Moi qui aime réfléchir, qui est un petit peu... Euh, de matière grise, je fais gaffe à ça, et c'est frustrant, c'est frustrant, dans un sens. Mais au moins, je peux dire que cet épisode a ce point positif-là, d'amener une bonne morale, et c'est clair et net que si on voit ça du point de vue jeune public, parce qu'il y a un jeune public derrière ça, ben ça, ça aura une bonne influence. Donc, bien pour ça, bien pour ça, je vais vous ça. Ça aurait pu être cool d'amener ça autrement que n'importe comment, en faisant des tonnes de conneries et des tonnes d'éléments que vous balancez de nulle part, quoi. Ça aurait été bien mieux de faire ça comme ça. Et puis, bon, l'épisode suivant, c'est donc « Journée entre filles », où Anne se rend compte que les garçons sont des gros dégueux qui font des concours de crachat, elle n'a jamais remarqué ça avant, et surtout que euh, Polly bah, fait pareil. Elle est trop euh, de leur niveau. D'ailleurs, elle, elle adore euh, tellement faire ce truc de crachat qu'elle est une super championne. Il y a un concours pour décider euh, qui euh, battra le record de crachat dans la ville parce que c'est une <rire> discipline particulièrement reconnue. Ça sort de nulle part là aussi. Ça n'a jamais été appuyé avant. Elle est là depuis quoi 3-4 semaines Un truc comme ça. C'est la première fois que tu entends parler de ça, bien sûr. Mon cul, mon cul. Et euh, ouais, elle se rend compte que maintenant, Anne, euh, que Polly a donc vu que des garçons dans sa vie et qu'elle qu a été influencée par ça et qu'elle n'est pas assez féminine. Et si elle veut un petit peu remédier à ça, alors qu'on a vu jusqu'à présent qu'elle n'a jamais été particulièrement un grand modèle de féminité euh, particulière, féminité au sens euh, un petit peu consensuel, qu on, euh, comme on le voit un petit peu, mais vous savez ce que je veux dire hein, par rapport à ça. Donc, ouais, ça sort absolument de nulle part. Anne va la forcer un petit peu à faire euh, une journée entre filles, en allant à des tonnes d'endroits complètement cons par rapport à l'univers qu'on mettait en place. Un spa, un, un restaurant chic, il y a un tailleur qui fait des, des super robes, tout ça, tout ça. Je, je veux dire, on est dans un village qui ne donne pas l'impression d'avoir 13 000 habitants, mais vous nous inventez des tonnes de trucs comme ça, dans une époque quand même qui essaye d'avoir... Une époque dans... Dans un monde qui se veut quand même un peu médiéval dans son principe sur pas mal de points, et vous nous inventez des spas, quoi. Putain, allez vous faire foutre, c'est n'importe quoi. Vous inventer des conneries dans votre univers qui n'ont aucun sens. Quand on met en place un menuisier ou un boulanger, c'est logique. Quand on met en place un spa, c'est n'importe quoi. Mais voilà, Anne force Polly à faire tous ces trucs de filles distinguées, entre guillemets, pour avoir 
une influence sur elle et, et faire en sorte qu'elle soit moins dégueu, plus euh, féminine, une fois de plus, là, donc, bizarre comme, comment le décrirait, et, et euh, ça lui plaît pas. Euh, euh, police, euh, elle commence à en avoir marre, elle se barre, et puis il euh, y a euh, confrontation entre elles, j'ai failli oublier ça, mais c'est important que je pointe, évidemment, lorsqu'elles font le, leur petite séance de, de relooking, de, euh, de nettoyage, tout ça, tout ça, elle a enfin une coupe de cheveux, elle se débarrasse de sa putain de brindille, mais quand elle reprend sa coupe de cheveux à la fin, elle a remis sa putain de brindille dedans <rire> Complètement ridicule je, je ne comprends pas ce détail de merde C'était... C'est le genre de détail visuel qui, qui rend encore plus stupide et, et inconséquent votre histoire. Parce que... Sérieusement, quoi. le détail à la con, mais ça m'irrite, je vous jure, ça n'a ça, ça pas changé, hein. je vous cache pas que la, la brindille à la con qu'elle a sur, sur les cheveux, je ne comprends pas pourquoi elle la garde, ça n'a aucun... Et oui, il y, a, il y en a qui ont pointé ça, ça se remarque moins parce qu'on euh, se centre moins sur les jambes des personnages que sur leur tête, mais oui, elle a tout le temps une seule chaussure au pied. Ce qui est un putain de calvaire pour marcher, hein, et, et ça ne la gêne pas du tout, c'est n'importe quoi, ses choix... Dans la représentation visuelle du design habituel du personnage central, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. <rire> je ne comprends pas pourquoi vous êtes parti sur un délire comme ça. Quoi. C est, c est, vous aurez juste pu, euh, pu dire qu'elle a trouvé une chaussure autre ailleurs. Ça, ça aurait fait un truc un petit peu atypique. On aurait deux, deux chaussures différentes, voire pas de chaussures du tout. Elle s'habituerait à à l'environnement en marchant pieds nus ou en chaussettes. Ça, ça, ça irait non une seule chaussure. J'y pense. Que maintenant, parce que j'ai eu ça en commentaire, mais voilà, quand on se penche sur le design du personnage, c'est ridicule. C'est ridicule d'illogisme de, de, pour moi. C'est pas grand chose, je sais, dans le grand ordre des choses, mais réfléchissez trois secondes. Si vous avez réfléchi trois secondes à, à comment bien mettre en place votre look dans, dans la logique de votre univers, vous auriez clairement pas dû laisser passer des conneries comme ça, quoi. Vraiment. C'est... Bref, parenthèse terminée. Bref, il y, y a Anne et Polly qui se disputent parce que, euh, voilà, Polly, elle trouve que c'est chiant de faire ces trucs-là. Et Anne, elle est un peu vexée parce qu'elle voulait la sortir un peu de son côté euh, très, euh, très vulgaire et, et dégueu. Et elle finit par le prendre un petit peu mal, Polly. Elle n'a pas trop le temps de s'excuser parce que, durant toute cette période, les différents endroits où elles sont allées, et ben, elle a payé avec des, des bons... Euh, créés par Hop Pop qui sont complètement dépassés parce qu'ils n'ont pas de fric. Donc on appuie un petit peu le fait qu'il y a quand même un système monétaire dans le coin et, et ben ouais, ça marche pas avec euh, le fait euh, que euh, Hop Pop c'est pas quelqu'un de très friqué. C'est un truc euh, auquel Anne aurait dû penser avant, mais bien sûr elle n'y réfléchit pas, elle est stupide. Et euh, ouais, à cause de ça, ils sont rattrapés par tous les commerçants euh, qu'ils ont arnaqués et qui euh, les enferment parce qu'il euh, y a des impayés. Euh, ils sont menacés d'être mis dans une prison où il y a des araignées géantes parce que, oh, regardez, on est une société tellement atypique. C'est pour la blague, c'est n'importe quoi, putain. Ça aurait pu être une prison normale ou, une, ou, ou quelque chose de plus sérieux, mais non, c'est une connerie, une fois de plus, une grosse connerie qu'on sort de nulle part, qui n'a aucun sens, qui sera pas reprise plus tard, j'en suis presque certain. Mais bon, pour euh, arranger ça, il faut partir sur la fameux concours euh, toujours présent de, de, de plus grands crachats. C'est super bizarre, en fait, parce qu'il y a une petite statue d'or, donc comme j'en ai parlé au début, euh, au centre de la place, et quiconque battra le record du euh, plus long crachat obtiendra cette statue d'or. Euh, mais euh, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un bat juste après cet autre euh, record Il se passe quoi une certaine période et après vous mettez une nouvelle statue d'or et c'est la nouvelle personne qui gagne ce crachat là C'est un truc habituel Je... Je... De toute façon, c'est une connerie, vous pouvez c'est dans un épisode, ça n'aura aucune incidence sur quoi que ce soit plus tard. Bref, Polly euh, démontre ses talents en, en crachant plus loin que, que ce qui n'a jamais été fait, puisqu'elle est super douée à ça, ça s'en donne une par une fois de plus. 
ce ne sera pas repris par la suite, évidemment. J'en suis sûr à 99,9% de ça, hein, vraiment. Euh, et ouais, au début, elle est un peu hésitante, elle ne va pas jusqu'au bout, mais c'est là qu'elle lui dit, c'est bon, n'hésite pas, n'hésite pas, c'est moi qui avais tort en disant que c'était dégueu de faire ça, soit toi-même, t'es parfaite tel que t'es, tout ça, tout ça. Elle gagne confiance, donc elle peut lancer un bon gros moulard en l'air, suffisamment fort pour casser la pancarte, ce qui est pas très logique, mais surtout pour battre le record. Et... Ben voilà, permettre euh, à la famille d'avoir euh, cette espèce de petite statuette en or pour euh, payer tout le monde et avoir même un petit reste pour qu'elle ait un, un trophée pour elle. Et c'est censé montrer un début de, de rapprochement entre Anne et Polly qui, qui n'ira nulle part et c'était une perte de temps à Pisa, c'était débile. T'sais. Cet épisode était débile, ben, c'est une tonne de conneries de nulle part, et juste pour faire de l'humour dégueu. Regardez, nos personnages sont dégueux, n'est-ce pas drôle On essaie de jouer là-dessus, mais c'est ça le truc. On fait des trucs dégueux, regardez, euh, euh, Polly, elle, elle aime bien euh, boire des bières, elle aime bien rôter, elle aime bien cracher. Elle n'est pas prise dans ces trucs de filles typiques. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment des trucs de filles Il faut arrêter euh, d'assimiler des trucs euh, précis au genre, blablabla, bla, bla, message rapide de merde à la fin, super facile. C'était une perte de temps abyssale, ça. Et ouais, c'est ce genre de portesse que j'aimerais vraiment pas voir, vraiment pas. Et tandis que ouais, c'est ça, et ça amène de nouveaux épisodes pour ma liste des fillers, parce que je ne vois absolument en aucune façon en quoi ça aidera à quoi que ce soit par la suite. Il hein. n'y a rien qui n'a amené ces épisodes, on pourrait facilement les sauter, puisque ça crée des conflits totalement euh, contenus dans un seul épisode, et si vous voyez, il y a une petite morale sympathique pour le premier demi-épisode, mais ça va, on saute ça, ça change rien, hein. ça donne pas l'impression que ça a fait évoluer grand chose entre Sprig et Hop Hop, hein. ça a pas changé totalement la donne, si encore le sait pas, Sprig était resté chef, mais écouter les conseils de, de son père, de, de son grand-père, parce qu'on n'arrête pas à nous reprendre là-dessus, excusez-moi, j'ai pas souvenir que ça ait précisé particulièrement, mais bon quoi, peut-être que ça pourrait jouer un rôle plus tard, mais étant donné que euh, Hop Hop re, reprend son rôle, ben... Pff, Rien quoi, il n'y a rien, que c est, c est, ça revient au même quoi, est, on est revenu au point de départ. Et là, c'est une aventure à la con qui ne menait, qui ne menait à rien. Si peut-être qu'on reprendra cette espèce de micro-sculpture de, euh, de poli par la suite euh, en termes de continuité visuelle, encore que j'ai des doutes. C'est peut-être le seul truc un, un, un tout petit peu intéressant que vous pourriez faire, mais j'ai des doutes que vous le fassiez. Et, et, mais c'est tout. Et si c'est juste ça, la, la, la continuité à garder autour de ça, je vous disais, ça ne suffit pas à en faire un non-filler. Hein. Pour moi, c'est deux bons gros fillers qu'on qu s'est tapé avec ces deux demi-épisodes. Donc, euh, ouais, pas génial. Hein. C'était pas, pas génial cette partie-là. Euh... <rire> à bientôt pour l'épisode 7. Bye.